Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies, pertemuan tersebut merupakan hal yang biasa. Anies menyatakan tidak ada perubahan sikap dan komitmen dari Partai Nasdem dalam koalisi perubahan. Anies mengaku Surya Paloh masih menjaga komunikasi dengan dirinya. Baik-baik saja dan saya tidak melihat ada perubahan sikap. Sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan dan itu tidak saya memandang tidak ada pergeseran apapun. Komisi Pemilihan Umum menghentikan sementara proses rekapitulasi suara pemilu di sejumlah daerah. Hal itu dilakukan setelah ditemukan banyak ketidakcocokan data pada aplikasi Sirekap dan diperlukan sinkronisasi. Sejak minggu siang, KPU Bali menghentikan proses penghitungan atau rekapitulasi tingkat PPS atau kecamatan. Penghentian ini dilakukan selama dua hari. Komisioner KPU Bali, IGD John Darmawan, mengatakan pihaknya menerima instruksi dari KPU Pusat untuk menghentikan penghitungan suara. Kemarin kami mendapatkan perintah e, untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi di tingkatan kecamatan karena akan dilakukan proses sinkronisasi data yang ada di proses rekap dan tampilan di e, pemilu 2024.go.kpu.id. E, Jadi kita ingin memberikan proses transparansi kepada masyarakat terkait proses perolehan hasil dari peserta pemilu. Panitia pemilihan kecamatan di Tarakan, Kalimantan Utara sejak minggu sore juga menghentikan proses rekapitulasi suara pemilu 2024. Komisioner KPU Tarakan mengatakan, KPU Pusat meminta proses ini dihentikan sampai 20 Februari. KPU Pusat perlu melakukan sinkronisasi data karena sulit diakses oleh petugas lapangan. Terus memang ada beberapa kendala di lapangan yang sempat terhenti, apa ya, semacam ngelek ya, ngelek. Kemudian eh, aplikasi serekapnya juga agak lelet, ya kan? Maka dengan itu dan hal pertimbangan-pertimbangan lainnya, kemarin KPU RI memberikan kita arahan untuk mereschedule selama dua hari supaya kemudian dilakukan KPU RI ada ruang untuk melakukan perbaikan, ya perbaikan terkait masalah kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Hal yang sama terjadi di KPU Pusat Tangerang Tanten yang menjadwalkan ulang rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu di tingkat kecamatan. Jadwal pleno yang semula 8 berubah menjadi 20 Februari 2024. Menurut Divisi Teknis dan Penyelenggaraan PPK Tangerang, pleno harus ditunda lantaran masih banyak ketidakcocokan data di aplikasi Sirekap yang harus diperbaiki. Kita belum melakukan perhitungan karena memang kita uh, memulai plenonya di jam 1 siang dan memang di jam setengah satu siang itu kita mendapatkan informasi atau warahan dari KPU bahwa uh, pleno ini ditunda dulu. Di kota Tangerang sendiri terdapat 5.175 TPS yang tersebar di 13 kecamatan. Saat ini proses rekapitulasi penghitungan suara sudah sampai di tingkat kecamatan tetapi terpaksa ditunda. Tim Liputan CNN Indonesia